மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் காப்போத்த உயர் வகுப்புக்கான தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் என்ற பாடத்தின் ஊடாக உங்களை சந்திக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் காப்போத்த உயர்தர அந்த பாடத்துக்கான தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் என்ற பாடத்திலே நாங்கள் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதாவது இந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் என்றால் என்ன கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலிலே எவ்வாறு செயல்நிலைகள் இயங்குகின்றன எவ்வாறு அந்த செயல்நிலை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் அவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளப்படுகின்ற அந்த செயல்நிலைகளிலே அந்த அதாவது அந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலுக்கான வகைகள் எவ்வாறு பிரயோகிக்கப்படுகின்றன எவ்வே எவ்வாறான வகையான அந்த கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல் காணப்படுகின்றன சாதாரணமாக நாங்கள் எழுதிய அந்த ஏற்கனவே எங்களால் எழுதப்பட்ட அந்த செயல்நிலைகள் எவ்வாறான கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலை அடிப்படையாக கொண்டது அதே மிகவும் முக்கியமானதாக ஒரு கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலாக நாங்கள் இந்த தெரிவு கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அந்த தெரிவு கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சலின் ஊடாக எவ்வாறு செயலர் எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் அங்கே காணக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள் என மிகவும் முக்கியமானதாக அங்கு எங்களுக்கு அதாவது அந்த குறிமுறையிடல் என பார்க்கின்ற போது அந்த குறிமுறை இடலிலே மிகவும் முக்கியமானதாக எமது தொடரியலானது மிகவும் முக்கியமானது அதிலும் நாங்கள் பைத்தன் மொழிக்கு ஏற்ப எவ்வாறான அந்த தொடரியலை நாங்கள் அமைத்து கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் அவதானிக்கு இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் எமது வளமையான எமது இன்றைய பாடத்துக்கான இந்த தேர்ச்சி என்ன எவ்வகையான எந்தெந்த வகையான தேர்ச்சி மட்டங்களை இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் போன்ற விடயங்களை அவதானித்து எமதுடைய பாடத்தை இன்றைய பாடத்தினை நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமது இன்றைய பாடத்துக்கான தேர்ச்சியாக பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நெறிமுறைகளை விருத்தி செய்வதுடன் அவற்றை நிரலாக்கம் செய்வதற்கு பைத்த நிரலாக்கு மொழியினை உபயோகிப்பார் என்பது எமது தேர்ச்சியாகவும் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று பார்க்கறக்கு விடயங்களோடு தொடர்புபட்ட தேர்ச்சி மட்டங்களாக ஒம்பது தசம் ஆறு ஒன்று காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலின் அடிப்படை தன்மைகளை இனங்காண்பதற்கு அதனை ஆய்வு செய்வார் என்பது இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது ஆறாக காணப்படுவதுடன் அந்த ஆறின் அடிப்படையில் நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலினது அடிப்படை பண்புகளை இனங்காண்பார் அதே போல் கோப்புகளை திறத்தலும் சேமித்தலும் செயல்நிலைகளை தொகுத்தலும் இயக்குதலும் என்பவற்றுக்கான அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் திறமையாக செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலில் வலுநீக்கும் வசதிகளை நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் நாங்கள் இன்று பார்க்கறக்கின்ற விடயத்தோடு தொடர்படுகின்ற இன்னொரு தேர்ச்சி மட்டம் காணப்படுகின்றது அது ஒன்பது தசம் ஏழு அதன் அடிப்படையில் நெறிமுறைகளை குறிமுறையிடுவதற்கு கட்டளை மொழி ஒன்றை உபயோகிப்பார் என்பதும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக செயல்நிலை ஒன்றின் கட்டமைப்பை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாகவும் கட்டளைகளை எதிர்காலத்தில் பாவிப்பதற்காக அவற்றை இனங்கண்டு கொள்ள உசா துணையாக குறிப்புகளை பாவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல்நிலை ஒன்றில் மாறிலிகளையும் மாறிகளையும் சரியான முறையில் பாவிக்கக்கூடியதாகவும் அதே போல் தரப்பட்ட செயல்நிரல் ஒன்றில் பூர்வீக தரவு வகைகளை சரியாக இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல்நிரல் ஒன்றில் செயலிகளை இனங்கண்டு உபயோகிக்கக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயலிகளின் முன்னுரிமைகளை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாகவும் அதே போல் விசைப்பலகை மூலம் உள்ளீடுகளையும் நியம சாதனங்களுக்கான வெளியீடுகளை வழங்கக்கூடிய வசதிகளுடன் கூடிய செயல்நிலை நீங்கள் எழுதக்கூடியதாகவும் காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இது அந்த தேர்ச்சி மட்டத்துக்கேற்ப நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய விடயங்களாகும் அதே போல் அடுத்த தேர்ச்சி மட்டத்திலே செயல்நிலை விருத்தியில் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டுப்பேர்களானது கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சுருக்கமாக உங்களுக்கு விளக்கக்கூடியதாகவும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை பட்டியலிட்டு சுருக்கமாக விளக்கக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல்நிரல் விருத்தியில் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் அதே போல் செயல்நிரல்களில் உள்ளமை கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை சரியாக பிரயோகிக்கக்கூடியதாகவும் நீங்கள் காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற அடுத்த தேர்ச்சி மட்டமானது ஒன்பது தசம் ஆறு இதரோடு தொடர்பட்ட விடயங்களையும் நாங்கள் இன்று கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அதாவது செயல்நிரலாக்கங்களில் துணை செயலர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறான இந்த தேர்ச்சி மட்டங்கள் இந்த கட்டற்பெயர்களை நீங்கள் அடைந்திருப்பதற்கு ஏற்ப 
எமது இன்றைய நிகழ்ச்சியானது அமைய இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற விடயமானது நாங்கள் ஏற்கனவே கற்ற அதாவது கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் கற்ற விடயத்திலே நாங்கள் தெரிவு கட்டுப்பாடுகளை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளுதல் என்ற விடயங்கள் அவதானித்தோம் எனவே எமது இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் எவ்வாறு அந்த மீளமைவு அதாவது ரெப்படிஷன் கட்டமைப்புகளை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளலாம் எனவே அந்த ரெப்படிஷன் கட்டமைப்புகள் எவ்வாறு தொழில்படுகின்றன அங்கு நாங்கள் மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயங்கள் என அவை எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றது அங்கு எவ்வாறான ரெப்படிஷன் கட்டமைப்புகள் காணப்படுகின்றன அந்த ஒவ்வொரு ரெப்படிஷன் கட்டமைப்புகளும் எவ்வாறு இயங்குகின்றன போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த ரெப்படிஷன் கட்டமைப்பு என்றால் என்ன அது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் அவதானிக்க அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு அதாவது நிபந்தனை ஒன்று காணப்படுகின்றது இந்த நிபந்தனையானது முதலாவதாக பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த நிபந்தனையானது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த உண்மைக்கு ஏற்ப அங்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சில இங்கு நடவடிக்கைகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த செயல்பாடுகள் நிறைவு செய்து மீண்டும் சென்று அந்த நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் இது தொழில்பட்டு இங்கு காணக்கூடிய இந்த நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவை இவற்றை விட்டு வெளியேறி இங்கு தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அடுத்த கூற்றை செயல்படுத்துவதற்காக செல்லும் என்பதை நீங்கள் இங்கு விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு இந்த மீளமைவு கட்டுப்பாடானது இங்கு ஒரு நிபந்தனையை சோதிக்கும் அந்த நிபந்தனை உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவை மீண்டும் எங்கே அங்கு காணக்கூடிய செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தி மீண்டும் சென்று நிபந்தனையை பரிசோதித்து இந்த நிபந்தனையை தொடர்ந்து பரிசோதித்து அந்த நிபந்தனை இங்கு தவறாகும் வரை இவை மீண்டும் மீண்டும் இயங்குவது இந்த மீளமைவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இது எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு எமது செயல்பாடானது வருகின்றது எனவே செயல்பாடானது இங்கு இவ்வாறு பெறப்பட்டு இவை இங்கு சென்று இங்கு இங்கு பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த பரிசோதனையானது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவை இங்கு அதாவது எமது இந்த நிபந்தனையானது உண்மையாக காணப்படுகின்றது உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவை இவ்வாறு இங்கு தொடர்ந்து செயல்படக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த கட்டுப்பாடுதானது உண்மையாகும் வரை இவர் இவ்வாறு தொடர்ந்து செயல்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே தற்போது இந்த கண்டிஷனானது அதாவது எமது நிபந்தனையானது தற்போது தவறாக காணப்படுகின்றது அதாவது ஃபோல்ஸாக காணப்படுகின்றது எனவே இவை ஃபோல்ஸாக காணப்படுகின்ற போது இவை இங்கு வெளியேறுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே தற்போது இவை வெளியேறி தனதுடைய செயல்பாட்டை நிறுத்தி கொள்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த மீளவு தடமானது அல்லது மீளவு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பானது இவ்வாறு தான் செயல்படும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த பைத்தனி மொழியிலே காணக்கூடிய இந்த லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்னென்ன வகையான லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காணப்படுகின்றது இந்த லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்றால் என்ன என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமது செயல்களில் வந்து சில குறிமுறைகள் காணப்படுகின்றன அந்த குறிமுறைகளானது பல தடவைகள் மீண்டும் மீண்டும் இயக்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது எனவே எமது செயல்களில் காணக்கூடிய சில அதாவது குறிமுறைகளை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இயக்கக்கூடிய தேவை காணப்படுமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இயக்குகின்ற போது அவற்றுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதான இந்த கட்டமைப்புகள் மீளமைவு தடங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது மீளமைவு தடங்கள் அல்லது இவை ரெப்படிஷன் லூப் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இவை மீண்டும் மீண்டும் இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே எமக்கு இங்கு இன்னொரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது இவை மீண்டும் மீண்டும் இயங்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் இவற்றை மீண்டும் மீண்டும் இயக்குகின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் இவற்றை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது இவை மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை தடவைகள் இவை இயங்க வேண்டும் என நாங்கள் பார்த்த வேண்டும் எனவே இவை மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை தடவைகள் இயங்குகின்றது என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு வேறு வகையான ஒரு மீளமைவு கட்டமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை தடவைகள் இயங்க வேண்டும் என அந்த விடயம் எங்களுக்கு இந்த செயல்நிலை இயங்கும் போதுதான் நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவற்றுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக அங்கு வேறொரு வகையான இந்த மீளமைவு தடமானது காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது எமக்கு இந்த அதாவது செயல்நிலானது குறித்த அந்த குறிமுறையானது அல்லது குறித்த அந்த அதாவது அந்த கட்டளைகளானது அல்லது குறித்த அந்த கூற்றுகளானது எத்தனை தடவை மீண்டும் மீண்டும் இயங்க வேண்டும் என்ற விடயம் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுமாக இருந்தால் 
அவற்றுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய இந்த மீளவமைப்பு கட்டமைப்பு நாங்கள் ஃபோ தடம் என அழைப்போம் அதாவது ஃபோ லூப் என அழைப்போம் அதாவது எங்களுக்கு முன்னரே தெரியுமாயின் எத்தனை தடவைகள் மீண்டும் மீண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்ற விடயம் எமக்கு முன்னரே தெரியுமாயின் நாங்கள் இந்த ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் ஆனால் ரன் டைம் அதாவது இயங்கு நிலையில் தான் எமக்கு அந்த தடவைகள் எண்ணிக்கை தீர்மானிக்கப்படும் என நாங்கள் கருதுவோமாக இருந்தால் அல்லது எமக்கு அந்த நிலைதான் அதாவது ரன் டைமில் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இவை எத்தனை தடை இயங்க வேண்டும் என்ற விடயம் காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியது வயல் லூப் என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது வயல் தடம் என அழைப்போம் எனவே இங்கு எல்லா விதமான மொழிகளும் இதை காணப்படுகின்றது பைத்தன் மொழியிலே சிறப்பாக இவ்வாறான மீளமைவு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இரண்டு காணப்படுகின்றது ஒன்று ஃபோ தடம் அல்லது ஃபோ லூப் என அழைப்போம் இன்னொன்று வயல் தடம் என அழைப்போம் எனவே இந்த இரண்டு தளங்களையும் பயன்படுத்தி எமது தேவைக்கு ஏற்ப நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி அதன் ஊடாக எமது செயல்நிலை இயக்குவதன் ஊடாக எமக்கு அடைய வேண்டிய அல்லது நாங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய அந்த செயல்பாடுகள் எங்களுக்கு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் முதலாவதாக இந்த ஃபோ லூப் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமக்கு குறித்த எண்ணிக்கையிலான தடவைகளுக்கு கட்டளைகளானது மீள மீள இயங்க வேண்டும் என்ற விடயம் தெரியுமாயின் நாங்கள் இந்த ஃபோ லூப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த ஃபோ லூப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அதற்கான அந்த சிண்டெக்ஸ் எவ்வாறு காணப்படும் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு கட்டாயமாக ஃபோ என்ற சொல்லானது காணப்படுகின்றது அடுத்து ஒரு வேரியபிளானது நாங்கள் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இந்த விடயம் மிக முக்கியமானது பைத்தன் மொழியிலே நாங்கள் இன் என்ற ஒரு சொல்லை பாவித்து இங்கு நாங்கள் ஒரு தொடரை சீக்வன்ஸ் என்றே வழங்க வேண்டும் எனவே இந்த ஹெடரானது இங்கு கோலனோடு முடிவடைந்திருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த ஃபோ கட்டமைப்பிலே இந்த விடயமானது இங்கு அதாவது இங்கு உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு இந்த ஷூட் பகுதியிலே காணப்படக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகளானது இயங்கும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை பார்க்கின்ற போது நீங்கள் எமது இந்த விடயத்தை அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த விடயமானது நாங்கள் கூட்டு கூற்று அல்லது கம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என அழைப்போம் அதாவது இவ்வளவு விடயங்களையும் ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் உள்ளடக்கியதே இந்த செயல்நிலையாக காணப்படுகின்றது அதாவது ஃபோலூ இது காணப்பட வேண்டும் அதற்கான ஷூட் காணப்பட வேண்டும் அதாவது ஹெடர் பகுதி காணப்பட வேண்டும் அதனுடைய பாடி அதாவது அதனுடைய ஷூட் காணப்பட வேண்டும் இவை அனைத்தும் காணப்படுவதாக இவற்றை ஒரு தொகுதியாக காணப்படுவது காரணமாக இவற்றை நாங்கள் கூட்டு கூட்டன அழைக்கின்றோம் அதாவது கொம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என நாங்கள் இவற்றை அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த லூப்பினுடைய ஹெடர் பகுதியாக இந்த விடயம் காணப்படுகின்றது ஹெடர் பகுதியானது கோலனோடு முடிவடைந்திருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இதனுடைய இந்த ஷூட் அதாவது இதனுடைய இந்த பொடி பகுதியை பார்க்கின்ற போது ஃபோ லூப்பினுடைய பொடி பகுதியை பார்க்கின்ற போது எனவே அது அதனுடைய ஷூட் என அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு இந்த தடத்தினுடைய உட்பகுதியானது அதாவது இந்த தடம் இங்கு காணப்படுகின்ற தடத்தினுடைய உட்பகுதியானது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு உத்தல்லல் முறையினூடாக இன்டென்டேஷன் செய்யப்பட்டு காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நீங்கள் இந்த இன்டென்டேஷன் இந்த மட்டங்களை ஒரே நேருக்கு ஒரே மட்டமாக எடுப்பீர்களாக இருந்தால் இங்கு பிழை செய்தியை காட்டும் அதாவது நாங்கள் இவற்றை குரூப் செய்து கொள்வதற்காக பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறாக உட்தல்லல் முறையானது காணப்படுகின்றது உட்தல்லல் ஊடாக பைத்தன் மொழியிலே இவை இங்கு குழுவாக்கப்பட்டு கொள்ளுகின்றது அதாவது இவை குரூப் செய்யப்பட்டு கொள்ளப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த இதனுடைய இந்த பொடி பகுதியானது இங்கு உட்படுத்தல் அல்லது உட்தல்லல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளை கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு விடயத்தை அவது அனுப்போம் எனவே நாங்கள் இங்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஐந்து தசம் ஒன்று என தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் இந்த ஃபோ என இந்த எமது இந்த மிக முக்கியமான கீவேர்டை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதே போல் இங்கு இன் என்பதும் இங்கு எமது கீவேர்டாக காணப்படுகின்றது இங்கு ஒரு மாரியை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே இங்கு கவுண்டர் என ஒரு மாரியானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது கவுண்டர் என மாறி பயன்படுத்தப்பட்டு எமது செயல்பாடை நாங்கள் செய்கின்றோம் எனவே இங்கு இந்த இவை இயங்குகின்ற போது இந்த கவுண்டர் மாறியிலேயே நாங்கள் இதோடைய தடவைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இன்னும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு மிக முக்கியமானதாக ஒரு சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ரேஞ்ச் என்ற ஒரு சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இந்த ரேஞ்ச் என்ற சார்பானது ஒன்றுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் காணக்கூடிய தடவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் அதாவது இவை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ற விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை என்பதை குறிக்கின்
உண்மையாகும் வரை இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த விடயமானது செயல்படும் என்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு பிரிண்ட் என்ற சார்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இவை இங்கு இதனுடைய இன்வெர்டட் இந்த கமா உள் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்ற விடயமானது அவ்வாறே காட்சிப்படுத்தப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாங்கள் கற்ற விடயம் எனவே இங்கு கவுண்டரில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற விடயத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்காக அந்த கவுண்டர் என்ற இந்த வேரிபலை நாங்கள் இங்கு தாபித்திருக்கின்றோம் எனவே கமாவுக்கு பிறகு அதை நாங்கள் இணைப்பதற்காக இந்த கமாவை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இணைத்தல் நூலாக செயல்பட இதை இவ்வாறே அவர் இங்கு இவற்றை அவர் அதை வரிவிளைவாக காட்டி அதிலிருந்து இந்த கவுண்டர் பெருமானத்தை எடுத்து அவர் வெளியிட்டாக காட்டுவார் உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு முதலாவதாக இந்த கவுண்டர் பெருமானமானது ஒன்று என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் அடுத்ததாக இந்த ஒன்றென்ற பெருமானத்தை பெற்று இங்கு வந்து இந்த செயல்பாட்டை மேற்கொள்ளும் எனவே இங்கு இந்த செயல்பாட்டை மேற்கொள்கின்ற போது இந்த லூப் கவுண்டர் ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே இவை வரைவிளைவாக காட்டி கவுண்டருடைய பெருமானத்தை தற்போது காட்டும் தற் இந்த கவுண்டருடைய தற்போதைய பெருமானம் ஒன்றாக காணப்படும் எனவே ஒன்றை காட்சிப்படுத்திய பின் மீண்டும் இங்கு அதனுடைய பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரித்து தற்போது இரண்டு எனவே இரண்டு என இங்கு கவுண்டர் பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றது தற்போது இரண்டு எனவே இரண்டு என்று பெற்றுக்கொண்டு இங்கு வந்து இதே செயல்பாடை செய்து இவற்றை காட்சிப்படுத்தும் இவ்வாறே தொடர்ந்து இது இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த செயல்நிலை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது இது எவ்வாறான வரைவிலையை காட்டும் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவ்விடயமானது அவ்வாறே இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவதாக இந்த கவுண்டருடைய பெருமானமானது ஒன்று எனவே ஒன்றை எடுத்து இங்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த கவுண்டருடைய பெருமானம் ஒன்றால் அதிகரிக்கப்பட்ட மீண்டும் இங்கு சென்று இந்த கூட்டானது உண்மையாக என பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இது இரண்டு ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வகை மட்டும்தான் இது காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இரண்டு இரண்டு இதுக்கு இடையில் காணப்படுகின்ற ஒரு பெருமானம் எனவே இரண்டு இதற்கான பெருமானம் இரண்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் இது அவ்வாறே காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இதுக்கான பெருமானம் இரண்டு இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே தற்போது அதுக்கு பெருமானம் ஒன்றாக அதிகரிக்கப்படுகின்றது அதிகரிப்பது என்பது மூன்று எனவே மூன்று இதனுடைய இந்த எல்லைக்குள் காணப்படுகின்றதை பார்க்கின்ற போது எனவே உண்மை எனவே கவுண்டுக்கான பெருமானம் தற்போது மூன்று எனவே மூன்றானது இங்கு இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது தற்போது அதுக்கான பெருமானம் ஒன்றால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது தற்போது நான்கு நான்கு இதுள் காணப்படுகின்றதா என பார்க்கின்ற போது இதனுள் காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது அந்த விடயமானது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஒன்று அதிகரிக்கப்படுகின்றது ஐந்து ஐந்து இதுள் காணப்படுகின்றதா ஆம் காணப்படுகின்றது எனவே மீண்டும் அந்த செயல்பாடானது இந்த செயல்பாடு நடைபெறுகின்ற போது இவை இயங்குகின்றது எனவே அடுத்ததாக ஆறு எனவே இறுதி பெருமானத்தை அவர் இந்த ரேஞ்ச் என்ற இந்த சார்பானது இங்கு செயல்படுத்தாது எனவே தற்போது இங்கு இதிலிருந்து வெளியேறி இங்கு தன்னுடைய செயல்பாட்டை இவர் முடித்து கொள்வார் எனவே இவ்வாறு தான் இந்த ஃபோ என்ற இந்த மீளவமைவு கட்டுப்பாடானது செயல்படும் என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது இங்கு நாங்கள் மிக முக்கியமானதாக இந்த ரேஞ்ச் என்ற ஒரு உட்பொது இந்த சார்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த இந்த பைத்தன் மொழியிலே மிக முக்கியமானதான ஒரு உட்பொது இந்த சார்பு இந்த ரேஞ்ச் என்பது பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு உட்பொது இந்த சார்பு இந்த ரேஞ்ச் என்பது எனவே இந்த ரேஞ்ச் என்பதானது நாங்கள் அவற்றை உட்பொது இந்த சார்பு அல்லது இன்பில் ஃபங்க்ஷன் என அழைப்போம் எனவே நாங்கள் இந்த எண்களினுடைய தொடர் ஒன்றை மீளமே செய்ய பயன்படுத்த பயன்படுத்த வேண்டிய தேவைகளுக்கு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த எண்களினுடைய தொடர் ஒன்றை மீளமே செய்வதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு உட்பொது இந்த சார்பு இந்த ரேஞ்ச் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் ஒரு எண் தொடரை இப்போ எண் தொடர் என நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் உதாரணமாக ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை அது ஒரு எண் தொடர் அல்லது ஒன்று மூன்று ஐந்து அதே போல் அவ்வாறான அந்த ஒரு தொடர் இவை தொடராக காணப்படுகின்ற போது அவ்வாறான இந்த தொடர்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உட்பது இந்த சார்பு இந்த ரேஞ்ச் சார்பாக காணப்படுகின்றது எனவே ரேஞ்ச் சார்பை நாங்கள் மிக கூடுதலாக இவ்வாறான இந்த ஃபோ இந்த ஃபோ என்ற இந்த மீளவைமு இந்த தடத்தோடு நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துவோம் இந்த ஃபோ லூப்பில் இவை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எமக்கு அங்கே ஒரு ரேஞ்சை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே ரேஞ்சோடு இவற்றை எங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதனுடைய வெளியீடாக இவர் பட்டியல்களை உருவாக்குவார் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாகும் அதாவது இந்த ரேஞ்ச் ஆனது எமக்கு இதை நாங்கள் தனியாக பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் வெளியீடாக ஒரு பட்டியலை ஒரு லிஸ்ட் 
லிஸ்ட்டை இவர் பயன்படுத்துவார் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் அதாவது நாங்கள் இந்த பைத்தன மொழியிலே நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கு ஒரு ஒரு மிக முக்கியமானதான ஒரு அதாவது ஒரு தரவு கட்டமைப்பு காணப்படுகின்றது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த மிக முக்கியமாக பைத்தனில் காணக்கூடிய ஒரு டேட்டா கட்டமைப்பு இந்த லிஸ்ட் என்பது பட்டியல் என்பது எனவே இந்த ரேஞ்ச் என்ற இந்த உட்பதிந்த சார்பானது அந்த பட்டியல் வடிவத்திலே தமது வெளியீடுகளை காட்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் ரேஞ்ச் பத்து என நாங்கள் வழங்குகின்ற போது இவ்வாறு வழங்கி இதை நாங்கள் இங்கு இதனுடைய வெளியீடு என்ன என நாங்கள் இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரையான இலக்கங்களை நாங்கள் வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் இங்கு ரேஞ்ச் பத்தென குறிப்போமாக இருந்தால் இந்த சார்பை பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் இவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இங்கு ரேஞ்ச் பத்தென குறிப்பிடப்படுகின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இவை பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக இவை மொத்தமாக பத்து இலக்கங்களை கொண்டு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பத்து இலக்கங்களை காட்சிப்படுத்துமாறு இவ்வாறு நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு இந்த ரேஞ்ச் இந்த சார்பானது பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இது ஒன்று என ஆரம்பிக்கப்படும் வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இங்கு ஒன்று கமா பத்து என நீங்கள் குறிப்பிட்டு நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தால் அவை ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு அங்கு ஒன்பது வரையான இலக்கங்கள் அவர் வெளியீடாக காட்டியிருப்பார் என்ற விடயத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை இதனோடு பார்ப்போம் அதாவது இங்கு ரேஞ்ச் ஐந்து தொடக்கம் பத்து வரை அதாவது இங்கு ஐந்து கமா பத்து என்பது ஐந்து தொடக்கம் பத்து வரை எனவே ஐந்திலிருந்து பத்து வரையான இலக்கங்களை காட்சிப்படுத்துவார் ஆனால் பத்து காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டார் இவர் ஐந்து தொடக்கம் ஒம்பது வரையான இலக்கங்களை இவர் காட்சிப்படுத்துவார் இது அதே அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய நீங்கள் அதாவது பெருமானத்தை வழங்குவீர்களாக இருந்தால் அதிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் உங்களால் வழங்கப்படாமல் இருந்தால் பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே பத்து என நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கணும் ஆனால் பத்து இங்கு இடம்பெற மாட்டாது எனவே அதில் குறைந்த ஒரு பெருமானமானது இங்கு பெறப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை இதை பார்ப்போம் பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பத்து வரை எண்ணப்படுதல் வேண்டும் கா காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் ஆனால் அவற்றுக்கான இடைவேளையும் மூன்றாக காணப்படுதல் வேண்டும் இங்கு மூன்று பெராமீட்டர் வழங்கப்பட்டிருப்பது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இந்த ரேஞ்சிலே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய பெருமானம் என்ன அதே போல் முடிவடைய வேண்டிய உட்படுத்தப்பட வேண்டிய பெருமானம் என்ன அடுத்ததாக இந்த இலக்கங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி எவ்வாறு காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இப்போ ஸ்டெப் வெளிவன் அழைப்போம் இந்த ஸ்டெப் வெளிவானது எவ்வாறு காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே மூன்று ஸ்டெப் வெளிவாக காணப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயமானது காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு ஒன்பது என்ற விடை எந்த விடைகளானது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த ஸ்டெப் வெளிவானது அதுக்கேற்ப நீங்கள் வழங்கப்படுற ஸ்டெப் வெளிவு கேட்ப இவற்றுக்கு பெருமானமானது இங்கு வழங்கப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இன்னும் அதே அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இன்னொரு விடயம் இங்கு சய பத்து தொடக்கம் சய நூறு வரை இவற்றுக்கு இடையிலான பெருமானங்கள் ஆனால் இங்கு ஸ்டெப் வெளிவானது மைனஸ் முப்பது அதாவது மறை முப்பது எனவே இங்கு மறை முப்பது வெளிவு இதனுடைய பெருமானங்களுக்கு ஏற்ப இவை தன்னுடைய வரிவிலையை காட்டுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே மறை பத்து அது அதிலிருந்து மறை முப்பதை நாங்கள் கூட்டுகின்ற போது மறை நாற்பது அடுத்த மறை நாற்பதிலிருந்து மறை முப்பதை கூட்டுகின்ற போது இங்கு மறை எழுபது காணப்படும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு நூறானதையும் காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டாது அது இறுதி பெருமானமான காணப்படுவதன் காரணமாக அவை காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டாது என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த ரேஞ்ச் என்ற இந்த சார்பானது நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய ஒரு சிறப்பம்சம் எனவே இந்த பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறான இந்த ரேஞ்ச் சார்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த ஃபோல் லூப்பை நாங்கள் இயக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிப்போம் அதாவது இந்த ஃபோல் லூப்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஒரு செயல் நிலை ஒன்றை எழுதுமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது நூறை உள்ளடங்களாக நூறு உள்ளக்கப்படுதல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் பூச்சியம் தொடக்கம் நூறு வரையாக காணப்படும் அனைத்து இரட்டை எண்களின் கூட்டு தொகையை கணிப்பிடுவதற்கான செயல் நிலை ஒன்றை எழுதுக என கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது நூறை உள்ளடக்கியதாக பூச்சியத்துக்கும் நூறுக்கும் இடையிலான அனைத்து இரட்டை எண்களுடைய கூட்டு தொகையை கணிப்பிடுவதற்காக செயல் நிலை ஒன்றை எழுதுமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இங்கு எமக்கு காணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் இந்த உள்ளீட்டை நாங்கள் சரியாக அமைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது இந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில் இந்த கேள்விக்கான அல்லது இதுக்கான செயல்நி
வடிவமைத்து கொண்டு அதாவது சரியாக வரையறுத்து கொண்டு அந்த வரையறைப்புக்கு ஏற்ப இதுக்கான தீர்வினை சரியாக நாங்கள் கோடிட்டு காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமக்கு நூறு தொடக்கம் அந்த பூச்சியம் தொடக்கம் நூறு வரையான இரட்டை எண்களை கணிப்பிட்டுக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஆனால் நூறு உள்ளடக்கப்பட்டுதல் வேண்டும் எனவே அந்த இரட்டை எண்களை கூட்டுத்தொகை பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு இவற்றுக்கு இடையிலான இந்த அதாவது இரட்டை எண்களை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்வதற்காக இங்கு எமக்கு ஒரு கூற்று உணவு எழுதப்படுதல் வேண்டும் எனவே அந்த விடயம் மிக முக்கியமானது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு இந்த இரட்டை எண்களை இனங்கான இனங்கான அவற்றை ஏற்கனவே கண்டு எங்களால் காணப்பட்ட அந்த கூட்டு தொகையோடு சேர்த்து கூட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதற்கான ஒரு சார்மை எழுதுதல் வேண்டும் எனவே எமக்கு இங்கு இரண்டு விடயங்கள் தற்போது இனங்கண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று இரட்டை எண்களை இனங்கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக இவற்றை கூட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் கூட்டிக் கொள்ளுகின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே இனங்கண்ட அந்த இரட்டை எண்ணோடு அடுத்த இரட்டை எண்ணை கூட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அந்த கூட்டு தொகையோடு அடுத்த இரட்டை எண்ணை கூட்டுதல் வேண்டும் எனவே அந்த கூட்டு தொகையோடு அடுத்த இரட்டை எண்ணை கூட்டுதல் வேண்டும் அவ்வாறு நூறு வரும் வரை அனைத்து இரட்டை எண்களை கூட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இறுதியாக அவ்வாறு கூட்டிக் கொண்ட அந்த கூட்டு தொகையை எமது அந்த டோட்டல் அந்த பெருமானத்தை காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் எனவே இந்த மூன்று விடயங்களுக்குமான நாங்கள் எமது செயல்நிலை எழுதுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இதில் முதலாவதாக நாங்கள் இங்கு ஒரு மாரியை பிரகடனப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இந்த மாரியானது டோட்டல் என அழைக்கப்படுகின்ற மாறி இந்த டோட்டல் என்ற மாறினுடைய தொடக்க பெருமான பூச்சமாக காணப்படுகின்றது அதாவது ஆரம்பத்தில் அந்த டோட்டல் என்ற அந்த அதாவது அந்த நினைவகத்திலே பூச்சியம் என்ற ஒரு பெருமானமே காணப்படுகின்றது அதாவது எந்த ஒரு கூட்டுத்தொகையும் காணப்படவில்லை அது பூச்சியமாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு ஒரு மாரியை முதலாவதாக நாங்கள் புறப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் தற்போது இந்த இரட்டை எண்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் இரட்டை எண்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரட்டை எண்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்துகின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாறி பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே நாங்கள் கவுண்டர் என்ற ஒரு மாறியை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே கவுண்டர் என்ற ஒரு மாறியை பயன்படுத்தி நாங்கள் எமது அந்த இரட்டை எண்களை பெற்றுக்கொண்டு அந்த கவுண்டர் என்ற மாறியிலே சேமித்து மீளவும் அதை பெற்று நாங்கள் இங்கு கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இதை அமைத்துக் கொள்கின்றோம் எனவே இங்கு அந்த ஒவ்வொரு இரட்டை எண்ணும் எடுக்கப்பட்டு கவுண்டர் என்ற மாறியிலே சேமிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக கவுண்டர் என்ற மாறியில் சேமிக்கப்பட்ட விடயமானது இந்த டோட்டலோடு கூட்டப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு நாங்கள் இதை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ரேஞ்ச் என்ற சார்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே ரேஞ்ச் என்ற சார்பிலே ஆரம்ப தொகை பூச்சமாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் நாங்கள் இங்கு பூச்சியத்தோடு தொடங்க வேண்டும் என அழைத்திருக்கின்றோம் எனவே தொடங்குகின்றது ஆனால் நூறு உள்ளடக்கப்படுதல் வேண்டும் எனவே நூறு உள்ளடக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் எமக்கு நூறு என நாங்கள் இங்கு போட்டிருப்போமாக இருந்தால் நூல் உள்ளடக்கப்பட மாட்டாது அதன் காரணமாக நூற்றி ஒன்று என நாங்கள் இங்கு போட்டிருக்கின்றோம் எனவே பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுவதன் காரணமாக இரண்டு என்றாக கூட்டிக் கொள்ளும் செல்கின்ற போது அது ஸ்டெப் வெளிவு இரண்டாக காணப்படுகின்ற போது அனைத்து இரட்டையன்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே ஸ்டெப் வெளிவானது இரண்டாக காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது இந்த இந்த கூட்டிலே நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம் நாங்கள் இங்கு ஒரு ஃபோ என்ற இந்த லூப்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த ஃபோ என்ற லூப்பின் ஊடாக நாங்கள் இரட்டை எண்களை பெற்றுக்கொண்டு பெற்றுக்கொண்டு எமது செயல்பாடுகளை செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒவ்வொரு இரட்டை எண்ணும் கவுண்டர் என்ற மாறியிலே சேமிக்கப்படுவதை நீங்கள் இங்கு விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தற்போது நாங்கள் இவற்றை கூட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் கூட்டுவதற்காக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் மிகவும் எளிமையாக ஒரு மிகவும் குறுகியதாக ஒரு கூற்றை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே டோட்டல் பிளஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் இதை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கணும் கடந்த பாடத்தை நாங்கள் அவதானித்த இவ்வாறான விடயங்களை இது எதற்கு சமமாக காணப்படுமாக இருந்தால் டோட்டல் என்பது டோட்டலோடு பிளஸ் கவுண்டர் எனவே இதுக்கு சமமானது இந்த விடயம் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை பார்க்கின்ற போது இங்கு டோட்டலுடைய ஆரம்ப பெருமதியானது பூச்சியம் எனவே இங்கு டோட்டல் ஆரம்ப பெருமான பூச்சியம் கவுண்டருடைய பெருமானம் ஆரம்ப பெருமானம் இங்கு பூச்சியம் எனவே ஆரம்ப பெருமான பூச்சியமாக காணப்படும் இரண்டை கூட்டப்படுகின்ற போது எனவே தற்போது டோட்டல் ஆனது பூச்சியமாக காணப்படும் எனவே டோட்டலோடு ஏற்கனவே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முதல் பெருமானத்தை பெற்று அது இரண்டையும் கூட்டி திரும்ப அந்த டோட்டல் என்ற மா அந்த மாறியில் அந்த இடத்தில் போய் மீளவும் சேமிக்கப்படுகின்றது எனவே தற்போது அதிலிருந்து ஸ்டெப் இரண்டு எனவே கூட்டுகின்ற போது தற்போது இந்த கவுண்டருடைய பெருமானம் இரண்டு எனவே இரண்டு தற்போது இங்கு பூச்சி இதோடைய பெருமான பூச்சியமாக காணப்படுகின்றது கவுண்டர் தற்போது இரண்டு எனவே பூச்சியம் இரண்டும் இரண்டு தற்போது டோட்டலுடைய பெருமானம் இரண்டு 
எனவே தற்போது இந்த கவுண்டரை பெருமான இரண்டாக கூட்டப்படுகின்றது ஸ்டெப் வேல்யூ டூ என்ன கூட்டப்படுகின்றது எனவே தற்போது நான்கு எனவே தற்போது டோட்டல் என்பதில் இரண்டு காணப்படுகின்றது தற்போது கவுண்டர் ஆனது நான்கு எனவே நான்கும் இரண்டு தற்போது ஆறு தற்போது டோட்டல் என்பதிலே ஆறு என்ற பெருமானமாக சேமிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு இதனுடைய செயல்பாடுகளானது தொடர்ந்து இயங்கும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொடுத்தல் வேண்டும் எனவே தற்போது நாங்கள் அதனுடைய கூட்டுத் தொகையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான எமது அந்த கூற்றை நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் தற்போது கூட்டுத் தொகையானது பெற்றுக்கொள்ளப்படும் தற்போது நாங்கள் இவற்றை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே அதற்காக நாங்கள் கட்ட எழுத வேண்டும் எனவே இங்கு பிரிண்ட் எனவே நாங்கள் இன்வெடக்கமாக அதாவது நாங்கள் குறித்த விடயமானது அவ்வாறே காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே அவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு டோட்டல் எனவே இறுதியாக டோட்டலில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெருமானத்தை எடுத்து இவர் இங்கு காட்சிப்படுத்த நூறாக எமது டோட்டல் சமன் அந்த பெருமானமானது காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் பூச்சிந்த தொடக்கம் நூறு உள்ளடங்களாக இந்த நூறு வரை அதற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து இரட்டை எண்களையும் பெற்று அவற்றை நாங்கள் இவ்வாறு அதனுடைய கூட்டுத்தொகை எடுத்து காட்சிப்படுத்துவதற்கு எவ்வாறு இந்த ஃபோ என்ற இந்த லூப்பை பயன்படுத்தலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் எவ்வாறு நீங்களும் இவ்வாறான செயல்நிலைகளை எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுத்தல் வேண்டும் எனவே இது மிக முக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் தற்போது நாங்கள் இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இந்த ஒரு உதாரணத்திலே இங்கு உள்ளீடாக வழங்கப்படும் இரண்டு நேர்நிறை எண்களுக்கு இடையிலான எண்களின் கூட்டுத் தொகை கணிப்பிடுவதற்கான பைத்தநில் செயலிநிறை ஒன்றை விருத்தி செய்க அதாவது உள்ளீடாக வழங்கக்கூடிய இரண்டு நேர்நிறை எண்களுக்கு இடையிலான எண்களுடைய கூட்டுத்தொகை அதாவது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு உள்ளீடாக இங்கு வழங்க வேண்டும் அதாவது இங்கு இதனுடைய பயனாளர் அல்லது இதனுடைய பயன்பாட்டால் இதை பயன்படுத்துபவர் அங்கு தன்னுடைய கீபோர்டை பயன்படுத்தி இரண்டு பெருமானங்களை உள்ளீடாக வழங்குவார் அவர் வழங்குகின்ற அந்த இரண்டு உள்ளீடுகளுக்கும் இடையிலான எண்களினுடைய கூட்டுத்தொகை உதாரணமாக இவர் முதலாவது இலக்கமாக மூன்றை வழங்கியிருக்கின்றார் இரண்டாவது இலக்கமாக பத்தை வழங்கியிருக்கின்றார் எனவே மூன்றுக்கும் பத்துக்கும் இடையிலான அந்த எண்களினுடைய கூட்டுத்தொகை காணுவதற்காக ஒரு செயல்நிலை விருத்தி செய்யுமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இதன் அடிப்படையில் எமக்கு தெரிந்த அடிப்படையான விடயம் இங்கு காணப்படுகின்றது இன்னும் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் கூட்டுத்தொகையை கண்டுகொள்வதற்காக சம் என்ற இங்கு ஒரு மாறியை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் இந்த சம் என்ற இந்த மாறியானது பூச்சம் என்ற பெருமானத்தை தன்னுடைய இடத்திலே சேமித்து வைத்திருக்கின்றது தற்போது இது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நான் எங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த இனத்தினுடைய பெயர் நாங்கள் சம் என்று அழைத்திருக்கின்றோம் அது மாறியாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இதுக்கு ஒரு அடையாளங்காணி சம் என்ற அடையாளங்காணி பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் தற்போது நாங்கள் இந்த இது காணக்கூடிய பெருமாதத்தை நாங்கள் வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதற்கான இங்கு கட்டளை இங்கு எழுதப்பட்டிருப்பே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த பிரின் என்ற சார்பு பயன்படுத்தப்பட்டு கட்டளையான எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு விடயங்களும் எங்களுக்கு பொதுவாக தெரிந்த விடயம் எனவே தற்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இரண்டு விடயங்கள் காணப்படுகின்றது ஒன்று உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு இந்த உள்ளிட்ட இரண்டு தடவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றில் இங்கு இரண்டு நேர்நிறை எண்களுக்கு இடையிலான எண்களை கூட்டுத்தொகை காணுமாறு கேட்டிருக்கின்றாலும் எனவே இங்கு நாங்கள் இரண்டு உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அவற்றுக்கு இடையிலான அந்த இலக்கங்களை கண்டு நாங்கள் கண்டுகொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இலக்கங்களை கண்டுகொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அவற்றை கூட்ட வேண்டும் எனவே நாங்கள் இப்போ இங்கு கட்டளை எழுத வேண்டிய எமது செயல்பாடானது இரண்டு உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் கட்டளை எழுதுதல் வேண்டும் எனவே அவற்றுக்கான கட்டளை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் அவற்றுக்கு இடையிலான எண்களை இனங்கண்டு கொள்வதற்கான ஒரு கட்டை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக இவற்றை நாங்கள் கூட்டுவதற்கான ஒரு கட்டை எழுத வேண்டும் அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு முதலாவது அந்த உள்ளிட்ட பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு கட்டளை எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதுக்காக நாங்கள் இன்புட் என்ற இந்த சார்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இன்புட் சார்பாக அவர் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட பெருமானத்தை எடுத்து அதை நாங்கள் இன்டிஜராக மாற்றியிருக்கின்றோம் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஏனெனில் இங்கு நேர் நிறை எண்ணை இவர் உள்ளீடாக வழங்க வேண்டும் எனவே வழங்கப்படுகின்ற பெருமானமானது இன்டிஜராக வழங்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் அவர் எந்த பெருமானத்தை வழங்கினாலும் அதை தசம பெருமானம் வழங்கியிருந்தாலும் கூட அவற்றை நாங்கள் இன்டிஜராக மாற்றுகின்ற போது அவை நேர் நிறை எண்களாக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அதனை பெற்று நாங்கள் அதை நம் வண் என்ற இந்த மாறியிலே சேமித்துக் கொள்கின்றோம் இது மிக முக்கியமான விடயம் இனி முதலாவது பெருமானமானது உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது அடுத்ததாக இவருடைய இரண்டாவது உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு நம் டூ என்ற இந்த மாறியிலே சேமித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே இன்புட் என்ற செகண்ட் நம்பர் இரண்டாவது அந்த இலக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதை நாங்கள் இன்டிஜியராக மாற்றி அதை நாங்கள் நம் டூ என்ற இதில் சேமித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது இதற்கு இடைக்கு இந்த இவ இரண்டுக்கும் இடையிலான
இது எந்த ரேஞ்ச் உள்ள காணப்படுகின்றது ரேஞ்ச் என்ற சார்பிலே இந்த நம் 1 க்கும் இந்த நம் 2 இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான ரேஞ்சிலே காணப்படுகின்றது எனவே நம் 2 விரை வழங்கப்படுகின்ற போது அந்த வழங்கப்படுகின்ற அந்த அந்த இலக்கமும் இங்கு இனங்காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு நம் 2 மட்டும் குறித்திருப்போமாக இருந்தால் இரண்டாவது இலக்கமானது அங்கு எடுக்கப்பட மாட்டாது அதற்கு ஒன்று குறைந்து எடுக்கப்படும் எனவே அந்த இலக்கம் காணப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதோடு ஒன்றை நாங்கள் இங்கு கூட்டிக் கொள்கின்றோம் அந்த விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இது கோலனோடு முடிவடைந்திருக்கின்றது தற்போது இவற்றுக்கு இடையிலான அந்த இலக்குகளை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் அது எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு சம் என்ற அந்த இந்த நாங்கள் எங்கள் உருவாக்கப்பட்ட அந்த மாறியிலே நாங்கள் முதலாவது இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த எண்ணெய் in the N Edite, other than Kuti, that put on some mile same with the Kolugudo. Ivare in the cell panana, Todan the Yenge, Ivatu in the Irandi Lakangal Kumidailana, in the Ilakangale Kuti, Irdiaga, Yamak, Velita Ivar, Kata Kuriaga Kanapurum. Anyway, Ivare in the cell Nerlana, the Parameka Padum in the Ningle, Teliva Villain Kodal Vandum, Ivar on a cell Nerlana, Ningle, Yangan to Kola Kurida Kanapurum, but a Vasiti Ningle Villain Kola Kurida Kanapur Vandum, Ivar on a Sarbagal Ningle, Uruaki Kola Kurida Kanapurdal Vandum. In the other part, we have to do this. 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 We have காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள கூடியது இந்த வைல் ஸ்ட்ரக்சரா காணப்படும் அதாவது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இவே எத்தனை தடவை இயங்க வேண்டும் என்ற விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுமாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே பயன்படுத்திக் கொள்ள கூடியது ஃபோ ஸ்ட்ரக்சர் எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஃபோ லூப் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் தற்போது நாங்கள் வைல் லூப்பை பயன்படுத்துகின்றோம் வைல் லூப் ஆனது எமக்கு ரன் டைமிலேயே எங்களுக்கு எத்தனை தடவைகள் இயங்க அது அவை இயங்குகின்றது அல்லது எத்தனை தடவைகள் Mila Mila Yanga Vendum in the Vedam Engle run time lay Engle Terin the Kola Muri Magurundal. Run time at the Tirmanicumana Engle Terri Magurundal, Nagal and the Sandra Patele in the Wild Loop Pine Particular. Here in the Wild Loop in Udaya Katamepu, Evar Kana Purum in the Vedet and Angle Audanik in the Podum, Ningalinga Audanikalam, Ingor Nibandanayana the Valanga Padum. Here in the Nibandanayana the Unmayahum Bare. In the solar patricate in the shoot pagdiana, the main do main do yanga kudida kanapadum. Ada, inge, other four loop and other nadi parali lay the Vitia Samak the yanga in the inge emadi in the expression ada, the emadi in the Valaka Panda Niban the Nayana de Unmayahum Bare. You were in the Kana Kudi in the shoot pagdi, where Yakuar, Totan the Yakuar. You know, either in the Tavara Kanapadu, the Podu, you were till in the Velieri, you were. And the cell part and nearly say the Kundu, Arthur cell part to sell war. Anyway, Ivar on a Murail, younger Kurida, Kanapurum, Kanapurinda, Tadamana, the wild Tadamana, Alekapurum. Anyway, other Nadipari Nangal Park in the Podu, Ningling Avadanikalam, either a compound statement, Adepol, Nangal, Ivatile, Uru, loop, header on a Kanapurin Lavadanikalam, anyway, in the Perdi Nangal, Ivatta, header and Alekindom, Erkavi Nangal, Vetta Katurkundom, anyway, Arthur Daga, Idil Uru Ada. Ningle Avadani Kalam go shoot Pagdiana the Kana Pagina de in the shoot Pagdiana de in the Uttal Murimula, Uttali Kana Padina Lavadani Kalam, Katai Maga, Python Seller Elegant of Podu, Nangal Ingor, Header Kana Padina Podu, Header Kana, Shoot Tana de Uttal Mura, Intendation, Sayapate Kana Padal Vendum, in the Vedet and Ingle Namatel with the Kola Vendum, in the Intendation Sayapatru Padin, Ningle Inga, Avadani Kalam. Anyway, either Nadi Padayel, Ningle Inga, Avadani Kola Vendi, Mika Mukia Mana de Inga, while in the Katami Pile, in the Kanakudi and the keyword on the wild Matan Kanaparaginda there. Yene Anitis sell particular, sell Niralatan, Tirmanit Kordal Vandum, Adaudi, in the Pragana Parta Padal Kanapadal Vandum, in the Iva Ovanda Adigaritel Kanapadal Vandum, Ponda Yene. Are they pole any cell particulum in the cell near Alertan in the air particular particular bedroom? Anal in the Ningle Avadan Tirkalam, four under Lupile, Nangal Adigarital Tana, we remember the Ningle Avadan Tirkalam, Anal in the wild Katami play, you were a cell near Alertan, you were ever Adigarica bedroom in Badanayum, you were in the cell in the lay where Elder the Lavendum. In Adinati Pare Nangal Park in the Podu, Nangal Udanate Avadanipo, in the way the Inge Uli down the particular particular. 
அதாவது இங்கு நம் என்ற அந்த உள்ளீடு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நம் என்ற இந்த மாறியிலே அவை சேமிக்கப்படுகின்றது இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உள்ளீடானது இங்கு இன்டிஜர் பெருமானமாக மாற்றப்பட்டு அவை இங்கு நம் என்ற மாறியே சேமிக்கப்படுகின்றது இங்கு என்ன விடயமானது உள்ளீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது என்ற நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டு ரிப்பீட் இவை எத்தனை தடவைகள் மீள மீள இயங்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை இங்கு உள்ளீடாக கீபோர்ட் ஊடாக இங்கு பயனாளர் வந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என பயனாளர் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இவை மீண்டும் மீண்டும் மூன்று தடவை இயங்க வேண்டும் என பயனாளர் கூறுகின்றார் எனவே அதன் அடிப்படையில் உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இப்போ தற்போது இந்த உள்ளீடானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உள்ளீடானது பூஜ்ஜியத்துக்கு சமனாக இல்லாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் நாம் நொட்டீக்குவல் டு இங்கு ஜீரோ என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நாம் நொட்டீக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது பூச்சியமாக காணப்பட விட்டால் அப்போது தான் இவை இயங்க வேண்டும் அதாவது இவை இங்கே ஒரு இலக்கமாக பூச்சியம் இல்லாத ஒரு இலக்கமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த இலக்கத்துக்கு இவை செயல்பட வேண்டும் பூச்சியமாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவர் தன்னுடைய செயல்பாட்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் தற்போது நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் நம்மானது பெற்றுக்கொள்ளப்பட ஐந்தென இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே ஐந்தென பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் இங்கு என்ன செய்யப்பட வேண்டும் இங்கு ஹெலோ வேர்ல்டு என ஐந்து தடவைகள் இவ்வாறு இவர் தன்னுடைய வரைவிலவை காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இங்கு இவை இதனுடைய இன்க்ரிமெண்ட் அதாவது இவை அதிகரிக்கின்ற பெருமதியை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் ஆனால் அதிகரிக்கின்ற பெருமதி அல்லது குறைவடைகின்ற பெருமதியை காட்டுதல் வேண்டும் அது செயல் நாளுடைய வேலை அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே ஃபோன் ஒப்பில் பயன்படுத்திய போல தானாகவே அது இயங்காது இங்கு நாங்கள் தான் குறிப்பிட வேண்டும் இவை எவ்வாறு அதிகரித்தல் வேண்டும் எவ்வாறு குறைதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு கூறுகின்றோம் எனவே நம் ஈக்குவல் டு நம் மைனஸ் ஒன் அதாவது இங்கு இவை ஐந்து தடவைகள் இங்கு இவருடைய இந்த ஹலோ வேர்ல்டு என்பது வெளியிடாக காட்டப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் எனவே இங்கு முதலாவதாக இது பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே கண்டிஷனானது உண்மை எனவே ஹலோ வேர்ல்டு என இங்கு இவர் இவர் த வந்து தன்னுடைய வெளியிடை காட்டுவார் வெளியிடை காட்டிய பின்பு மீண்டும் இங்கு சென்று ஐந்து சய ஒன்று எனவே தற்போது நான்கு எனவே தற்போது நம் என்பது நான்கு நான்கை இங்கு பெற்றுக்கொள்கின்ற போது நான்கு பூச்சியத்துக்கு சமன் அல்ல எனவே ரைட் உண்மை எனவே தற்போது வந்து ஹலோ வேர்ல்டு என இங்கு மீண்டும் இவரை காட்சிப்படுத்துவார் எனவே மீண்டும் இங்கு இவர் அடுத்த செயல்பாடு நாலு சய ஒன்று எனவே நாலு சய ஒன்று காணப்படுகின்ற போது மூன்று எனவே தற்போது இலக்கம் மூன்று எனவே மூன்றை இங்கு சென்று இங்கு இவர் காட்சிப்படுத்தும் ஊடாக மூன்று சமன் அல்ல பூச்சியம் எனவே இந்த நிபந்தனையானது உண்மை தற்போது இந்த செயல்பாடு செயல்படுத்துவார் இவ்வாறு தான் இது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து இயங்கும் எனவே நாங்கள் வயல் என்ற இந்த தடத்தை நாங்கள் வடையமைக்கின்ற போது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஒரு விடயம் சரியாக நிபந்தனையை குறித்தல் வேண்டும் எனவே இந்த நிபந்தனைக்கு ஊடாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய செயல்பாடை எழுதுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக அதிகரித்தல் அல்லது குறைவுக்கான நாங்கள் சரியான ஒரு கட்டளை எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த மூன்று விடயங்கள் இங்கு கட்டாயமாக நாங்கள் எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு மூன்று விடயங்கள் இங்கு வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது காரணம் இங்கு என்ற நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எனவே இங்கு பயனாளர் மூன்று என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எனவே மூன்று இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக மூன்று பிரதி செய்யப்படுகின்றது மூன்று சமநல்ல பூச்சியம் ஐட் மூன்று சமநல்ல பூச்சி உண்மை எனவே ஹெலோ வேர்ல்டு காட்டப்படுகின்றது எனவே மூன்றிலிருந்து ஒன்று குறைக்கப்படுகின்றது தற்போது நம் இரண்டு எனவே இரண்டு இங்கு சென்று இங்கு பிரதி செய்யப்பட்டு இரண்டு சமநல்ல பூச்சியம் எனவே நிபந்தனை உண்மை ஹெலோ வேர்ல்டு தற்போது அதிலிருந்து இரண்டு சய ஒன்று தற்போது இரண்டு சய ஒன்று ஒன்று தற்போது இங்கு இரண்டு ஒன்று எனவே ஒன்று பிரதி செய்யப்படுகின்றது ஒன்று சமநல்ல பூச்சியம் உண்மை ஹெலோ வேர்ல்டு என ஹெலோ வேர்ல்டு பிரதி செய்யப்படுகின்றது தற்போது ஒன்று சய ஒன்று பூச்சியம் எனவே இலக்கம் இங்கு பூச்சியம் எனவே பூச்சியம் என்கிற பூச்சியம் சமநல்ல பூச்சியம் எனவே இது கூற்றானது இங்கு தவறு எனவே இவற்றிலிருந்து வெளியேறி கொள்ளும் எனவே இவ்வாறே இந்த வயல் லூப்பானது இயங்கும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது இந்த தடங்களோடு நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் சேர்த்து நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தலாம் அதாவது மிக முக்கியமானதாக தற்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஃபோர் தடமானது எவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அதே போல் இந்த வயல் தடமானது எவ்வாறு பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இந்த இரண்டு விடயங்களும் தற்போது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் எனவே தற்போது இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு பார்த்தல் வேண்டும் இந்த ஃபோர் தடம் அல்லது இந்த வயல் தடம் அல்லது ஃபோலு அல்லது வயல் தடத்தோடு இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த விடயமானது நாங்கள் எல்ஸ் என பார்ப்போம் அதாவது எல்ஸையும் நாங்கள் இணைத்து இவற்றுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பைத்தன் தடங்களிலே எல்ஸ் கிளவ்ஸை பயன்படுத்து நாங்கள்
நிறைவடையின் எல்ஸ் கிளவுஸ் ஆனது இங்கு இயக்கப்படக்கூடியதாக காணப்படும் என அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இந்த ஃபோர் லூப்போடு நாங்கள் இந்த எல்ஸ் என்ற பகுதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் வயல் என்ற நாங்கள் இந்த கட்டளையோடு அல்லது வயல் என்ற லூப்போடு நாங்கள் இந்த எல்ஸ் என்ற இந்த அதாவது இந்த கிளவுஸை பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் வயல் என்ற கட்டளையில் முதலாவது நிபந்தனை பரிசோதிக்கப்படும் நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படுகின்ற போது அந்த நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் அங்கு அங்கு அதாவது அது உண்மையாக காணப்பட வேண்டிய செயல்பாடை அவர் தவிர்த்து கொண்டு அங்கு எல் ஸ்பாட்டுக்கு சென்று எல் ஸ்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விடயத்தை அவர் அங்கு இயக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது இங்கு இந்த வயல் தளத்தோடு பாய்க்கின்ற போது நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படும் நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த தவறான சந்தர்ப்பத்திலே அவர் அங்கு உண்மையான சந்தர்ப்பத்தில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயங்களை கைவிட்டு அவர் நேரடியாக எல்ஸ் பகுதிக்கு சென்று எல்ஸ் பகுதியிலே அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களை அவர் இயக்கி அதனூடாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வார் எனவே இது மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த எல்ஸ் இங்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் இங்கு கவுண்டன் ஒரு மாறியை நாங்கள் பிரணப்படுத்தி அதற்கான ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த பெருமானம் பூச்சியம் தற்போது நாங்கள் எமது வயல் என்ற இந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே வயல் அதாவது இங்கு இந்த கவுண்ட் என்பது மூன்றை விட குறைவாக இருக்கும் வரை இந்த செயல்பாடை செய் என நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதாவது கவுண்ட் என்ற பெருமானம் மூன்றை விட குறைவாக காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தை செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு நாங்கள் இவற்றை குறிப்பிடுகின்ற போது நாங்கள் இங்கு எவ்வாறான விடயத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அதாவது அதாவது இங்கு நாங்கள் காட்சிப்படுத்துகின்றோம் பிரிஞ்ச என்ற சார்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு கவுண்ட் இஸ் எனவே நாங்கள் இங்கு கவுண்ட் அந்த பெருமானம் அதாவது உதாரணமாக பூச்சியம் பூச்சியம் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ என் எவ்வாறு இவை காட்சிப்படுத்தப்படும் அடுத்ததாக இங்கு வந்து நாங்கள் இதனுடைய அதிகரிப்பு அல்லது குறைவுக்கான கட்ட எழுதப்பட வேண்டும் அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு கவுண்ட் என்பது பூச்சியம் பூச்சத்தோடு ஒன்றை கூட்டப்படுகின்ற போது ஒன்று தற்போது கவுண்ட் ஆனது ஒன்று எனவே தற்போது ஒன்று என்பது இங்கு சென்று பிரதி செய்யப்படுகின்றது தற்போது கவுண்ட் ஆனது ஒன்று ஒன்று செய்து மூன்று தற்போது இவை உண்மை தற்போது இவர் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவார் எனவே அவ்வாறு இந்த செயல்பாடானது இயங்கும் தற்போது இந்த இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுமாக இருந்தால் இவர் தற்போது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விடயங்களை இவர் செயல்படுத்தாமல் இவர் நேரடியாக எல்ஸ் பகுதிக்கு சென்று அந்த எல்ஸ் பகுதியில் காணக்கூடிய இந்த விடயத்தை இவர் செயல்படுத்துவார் எனவே நீங்கள் இங்கு மிகவும் திறமையாக அல்லது மிகவும் சரியாக நீங்கள் நீங்கள் இவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிபந்தனையானது பரிசோதிக்கப்படும் நிபந்தனை பரிசோதிக்கப்படுகின்ற போது நிபந்தனையானது தவறாக காணப்படுகின்ற போது செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயத்துக்காகவே இந்த எல்ஸ் பகுதியானது பாவிக்கப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் இந்த செயல் நிரலின் ஊடாக தெளிவாக விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது இந்த தடங்கள் உள் நாங்கள் சில நெஸ்டிங் லூப் அதாவது தடங்களை நாங்கள் உள்ளமைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது ஒரு தடத்தின் உள் இன்னொரு தடத்தினை நாங்கள் பிரதியீடு செய்வதன் ஊடாக நாங்கள் செயல்பாடுகள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் அதில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு நெஸ்டட் என்ற ஒரு அதாவது இங்கு அதாவது உள்ளமைத்த ஒரு செயல்பாடு காணப்படுகின்றது ஃபோவின் உள் வயல் என்பதை எவ்வாறு இணைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது நாங்கள் இங்கு ஃபோ என்பதை நூல் வயலை உட்படுத்திக் கொள்கின்றோம் எனவே இங்கு நெஸ்டிங் நடைபெறுகின்றது அதாவது உள்ளமைத்தல் நடைபெறுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு ஃபோ கட்டமைப்பை அமைத்திருக்கின்றோம் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் ஏற்கவே செய்திருக்கின்றோம் ஃபோ இங்கு ஒரு மாறியானது காணப்படுகின்றது இன் சீக்வன்ஸ் நாங்கள் இங்கு ஒரு ரேஞ்ச் அல்லது எவ்வாறு அல்லது நாங்கள் இவற்றுக்கான ஒரு அதாவது நாங்கள் இங்கு ஒரு இதுக்கான ஒரு தொடரை வழங்கலாம் அடுத்ததாக இதுக்காக செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய செயல்பாடு இதன் நூல் தற்போது இங்கு வயல் இங்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஃபோவி நூல் வயல் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு வயல் இவை எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்திருக்கின்றோம் எனவே ஃபோவி நூல் இவ்வாறு வயலை நாங்கள் உட்படுத்தி எமது செயல்பாடுகளை இங்கு செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த உட்தல்லல் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் அதாவது எவ்வாறு இவை உட்படுத்தி இங்கு உட்தல்ல நடைபெற இன்டென்டேஷன் நடைபெற வேண்டும் என்பது நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் ஃபோ காணப்படுகின்றது எனவே ஃபோவினுடைய உத்தலல் இங்கே காணப்படுகின்றது இது ஒரே மட்டத்தில் இவை காணப்படுகின்ற அதை அணிக்கலாம் வயல் காணப்படுகின்றது வயலுடைய உத்தல்லல் இங்கு 
எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அது உத்தல் இங்கு காணப்படுது நீங்கள் அவதானிக்கிற எனவே வயலுக்கு நாங்கள் ஏற்கே கட்டது போல அங்கு உத்தலில் காணப்பட வேண்டும் ஃபோவுக்கு உத்தலில் காணப்பட வேண்டும் எனவே ஃபோ அந்த ஃபோவில் உள் வயல் காணக்கடுகின்ற போது அவை சரியாக உத்தல்லையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் இவற்றை இங்கு கூறி அமைத்துக் கொடுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் இங்கு எனவே இவை அனைத்தும் இங்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோ லூப் என அழைக்கப்படும் எனவே அது நூல் இங்கு வயல் காணப்படுகின்ற போது அது இன வயல் லூப் என அழைக்கப்படும் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் ஃபோவின் நூல் வயலை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய காணப்படும் இவற்றை நாங்கள் உள்ளமைத்தல் என அழைக்கின்றோம் அதாவது லூப்பினுடைய உள்ளமைத்தல் என அழைக்கின்றோம் இனி அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இதனுடைய மாற்றான விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் தற்போது வயல் என்பதை நூல் ஃபோ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே வயல் என்பதை நூல் ஃபோவை பயன்படுத்துகின்ற போது இவையும் சரியாக பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாகும் அதாவது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் வயல் காணப்படுகின்றது அது நூல் ஃபோ காணப்படுகின்றது எனவே வயலுக்கான இந்த கட்டளைகள் சரியாக காணப்படுகின்றது அதாவது கூட்டுகள் சரியாக காணப்பட வேண்டும் உத்தல்லல் சரியாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே வயலுள் இங்கே ஃபோவானது இங்கு உத்தல்லலை பயன்படுத்தி மிகவும் பொருத்தமானதாக மிகவும் அதாவது இந்த பைத்தன் மொழிக்கு ஏற்ப இவை வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இவை அனைத்தும் இங்கு அவுட் ஆஃப் வயல் லூப்பாக காணப்படுகின்றது எனவே அதனுள் இங்கு இன்ன ஃபோ லூப்பானது காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு இந்த நெஸ்டிங் ஆஃப் லூப்ஸ் அதாவது வயலின் உள் ஃபோ காணப்படுகின்றது அதே போல் ஃபோவினுள் வயலை நாங்கள் அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே தற்போது நீங்கள் இங்கு ஒரு உதாரணத்தை அவதானிக்கலாம் நாங்கள் தற்போது இந்த நெஸ்டிங்கை பயன்படுத்தி உள்ளமைத்தலை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல்நிலை இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இங்கு எமக்கு கூறியிருக்கின்றார்கள் பின்வரும் வடிவத்தினை காட்சிப்படுத்துவதற்கான பைத்தன் செயல்களுடைய உள்ளமைத்த தடத்தினை பயன்படுத்தி விருத்தி செய்க எனவே இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படுத்தல் வேண்டும் எனவே இங்கு இரண்டு விடயங்கள் காணப்படுகின்றது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த இரண்டு விடயம் காணப்படுகின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து வரிகள் காணப்படுகின்றன அதாவது ஐந்து நிறைகள் காணப்படுகின்றன இது ஒரு விடயம் இன்னொரு விடயம் காணப்படுகின்றது ஒவ்வொரு நிறையிலும் இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இங்கு அதாவது பத்து விடயங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது ஐந்து நிறைகள் காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு நிறையிலும் பத்து விடயங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே எங்களுக்கு இங்கு இரண்டு விடயங்கள் நாங்கள் தாவித்துக் கொடுதல் வேண்டும் ஒன்று ஐந்து நிறைகளை உருவாக்கி கொடுதல் வேண்டும் ஒவ்வொரு நிறையிலும் பத்து விடயங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு நாங்கள் இங்கு அமைக்க வேண்டிய இந்த செயல்நிலை அமைக்கின்ற போது நாங்கள் எவ்வாறு செயல்நிலை அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று முதலாவது நிறையை உருவாக்க வேண்டும் அதே நூல் நாங்கள் பத்து விடயங்களை இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் பத்து விடயங்கள் காட்சிப்படுத்திய பிறகு இரண்டாவது நிறைக்கு செல்லுதல் வேண்டும் இரண்டாவது நிறையிலே பத்து விடயங்கள் காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றாவது நிலைக்கு செல்லுதல் வேண்டும் மூன்றாவது நிறையிலே பத்து விடயங்கள் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாலு விடயங்கள் அதாவது நாலாவது நிறையானது உருவாக்கப்படுத்தல் வேண்டும் அதில் பத்து விடயங்கள் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது விடயமானது இங்கு உருவாக்கப்படுத்தல் வேண்டும் அதில் இவ்வாறு பத்து விடயங்களை காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து இவை நடைபெற வேண்டும் என அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இவற்றுக்கான எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் முதலாவது பார்ப்போம் முதலாவது நாங்கள் நாங்கள் பார்த்த ஐந்து நிறைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இதனூடாக ஐந்து நிறைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது பூச்சந்தொடக்கம் ஐந்து எனவே எங்களுக்கு பூச்சந்தொடக்கம் ஐந்து இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அது உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சத்தில் ஆரம்பித்திருப்பதன் காரணமாக இங்கு பூச்சியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு எனவே ஐந்து விடயங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே இந்த ஒவ்வொரு நிறையையும் நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த விடயமானது காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஒவ்வொரு நிறையிலும் பத்து விடயங்களை நாங்கள் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொன்னால் உள்ளமைத்தல் ஊடாக இன்னொரு விடயத்தை இங்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரைட் எனவே உள்ளமைத்தல் ஊடாக நாங்கள் இன்னொரு ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் அங்கு நாங்கள் அதாவது முதலாவதாக எக்ஸ் என்ற ஒரு மாறியை உருவாக்கி அதில் நாங்கள் இந்த ஐந்து வரிகளையும் நாங்கள் காட்சிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ப தயாரித்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக வை என்ற ஒரு மாறியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் வை என்ற மாறியிலே நாங்கள் இந்த பத்து விடயங்களையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இங்கு தாவித்திருக்கின்றோம் எனவே இங்கு உள்ளமைத்தல் ஊடாக இந்த இரண்டு விடயங்களுக்குமாக நாங்கள் ஃபோ லூப்பை மீண்டும் மீண்டும் இயங்குவதற்கு இது மீண்டும் மீண்டும் இயங்கி பத்து தரம் இந்த டொலமாக்கை இவர் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் அது இதற்கானது எனவே இவர் இந்த ஐந்து நிறைகளை உருவாக்க வேண்டும் அது இதற்கானது எனவே ஐந்து நிறைகளை உருவாக்குவதற்கான இந்த ஃபோ லூப்பும் அதே போல் இந்த பத்து விடயங்களை பத்து டொலமாக்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காக இந்த ஃபோ லூப்பும் இங்கு உருவாக்கப்ப
என்டி ஈக்குவல் டு எம்டி அதாவது வெறுமையான கோட்டேஷன் இது காணப்படுகின்ற போது இந்த விடயம் எதற்காக பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து பிரிண்ட் செய்தல் வேண்டும் அருகில் வந்து பிரிண்ட் செய்தல் வேண்டும் என்பதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது முதலாவதாக இவர் டொலர் மார்க் என்பதை பிரிண்ட் செய்வார் அடுத்ததாக இது அருகாமையில் வந்து பிரிண்ட் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த இதானது இங்கு உருவாக்கப்படுகின்றது இது இல்லையாயின் இவர் அதற்கு கீழே வந்து இவர் பிரதி செய்வார் தற்போது நாங்கள் பார்ப்போம் இது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்று பார்ப்போம் முதலாவதாக எக்ஸ் என்பது ரேஞ்ச் பூச்சியம் தசம் ஐந்து ரைட் இது இது இயங்குகின்றது எனவே இது இயங்குகின்ற போது தற்போது பூச்சியமானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது ரைட் பூச்சியமானது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உட்செல்லுகின்றது உட்செல்லப்படுகின்ற போது இங்கு வையானது இங்கு இயங்குகின்றது வை இயங்குகின்ற போது இங்கு பூச்சியத்தோடு தூங்குகின்றது எனவே பூச்சியத்தோடு தூங்குகின்ற போது இங்கு பூச்சியத்தை பெற்றுக்கொண்டு அடுத்த வரைக்கு சென்று இங்கு இங்கு இந்த டோலர் இந்த 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 விடயமானது காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக இன்னும் இவர் இது முடியும் வரை இது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவே இது இது முடியும் வரை செயல்படுத்த வேண்டும் இரண்டாக இங்கு சென்று ஒன்றோடு ஒன்று அதிகரித்து தற்போது ஒன்று எனவே ஒன்று என்று பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தற்போது இதில் வந்து இங்கு டொலர் மாக்கானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டு அதாவது அறியல் இதன் காரணமாக அறியல் காட்சிப்படுத்தப்படும் இங்கு அறியல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் இங்கு சென்று ஒன்றை அதிகரித்து தற்போது இரண்டு எனவே இரண்டு என வந்து அடுத்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்து மூன்று வந்து அடுத்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது நான்கு என வந்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது இவ்வாறு இவர் பத்து வரை காட்சிப்படுத்தி இது இந்த கண்டிஷனானது இங்கு ஃபால்ஸாக காணப்படுகின்ற போது மீண்டும் இங்கு செல்வார் இங்கு சென்று இது பூச்சியமாக ஏற்கனவே காணப்படுகின்றது தற்போது இது ஒன்றாக அதிகரிக்கப்படும் எனவே ஒன்றாக அதிகரித்து மீண்டும் உள்ளே வருவார் எனவே மீண்டும் உள்ளே வருகின்ற போது இங்கு இது பூச்சியம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இரண்டாவது விடயம் எனவே இவ்வாறு இது பத்து தரம் முடிவடைந்த பிறகு மீண்டும் இங்கு செல்வார் என மீண்டும் இங்கு செல்கின்ற போது அடுத்த நிறை எனவே அடுத்த நிறைக்கு சென்று மீண்டும் பத்து முறை இவர் இயங்குவார் பத்து முறை பத்து தரம் இவர் காட்சிப்படுத்துவார் பச்சு தரம் இவர் காட்சிப்படுத்திய பின்பு மீண்டும் இங்கு வந்து ஒரு தரம் ஒன்றால் அதிகரிப்பார் எனவே அடுத்த விடயம் இவ்வாறு இவை இங்கு முடியும் வரை இது உள்ளுக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த விடயம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இயங்கும் இவ்வாறு இந்த அதாவது இந்த இந்த பேட்டனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இவ்வாறாக நாங்கள் இந்த குறிமுறை எழுதி கொள்ளலாம் இது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொடுத்தல் வேண்டும் தற்போது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் இது இவ்வாறான ஒரு பெரிய ஒரு விடயமாக காணப்பட்டாலும் கூட இது அவ்வளோ தூரம் கஷ்டமான ஒரு விடயம் இல்லை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு மூன்று கட்டளைகள் நூறாகவே அல்லது மூன்று கூட்டுகள் நூறாகவே நாங்கள் இவற்றை வரவமைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொடுத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கு கேட்டிருக்கின்றார்கள் பின்வரும் வடிவத்தினை காட்சிப்படுத்துவதற்கான பைத்தன் செயல் நுண்டை உள்ளமைந்த தடத்தினை பயன்படுத்தி விருத்தி செய்க அதாவது இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றவாறு இந்த விடயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு செயல்நிலை உருவாக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் முதலாவது தரம் ஒரு தரம் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்ததாக இரண்டு தரம் காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்று தரம் காட்சிப்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நான்கு தரம் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக ஐந்து தரம் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக ஆறு தரம் காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும் எனவே இது இயங்க வேண்டிய தரங்கள் எண்ணிக்கை இதிலிருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இயங்க வேண்டிய தரங்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு எனவே இங்கு ஒரு ஃபோ லூப்பானது ஆறு தரம் இயங்குதல் வேண்டும் அடுத்த லூப்பானது நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம் இங்கு இவை முதலாவதாக ஒரு தரம் இயங்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இரண்டு தரம் இயங்குதல் வேண்டும் மூன்றாவதாக மூன்று தரம் இயங்குதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாலு தரம் இயங்கணும் எனவே அதற்கேற்ப வடிவமைக்கும் எனவே இரண்டாவது உள்ளமைந்த அதாவது உள்ளமைந்த இந்த ஃபோல் உப்பானது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொடுத்தல் வேண்டும் எனவே ஒரு ஒரு நிலையான ஒரு ஒரு பெருமானத்துக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படவில்லை எனவே முதலாவது ஃபோல் உப்பானது ஆறு தரம் அது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனது இரண்டாவது உள்ளமைந்த அந்த ஃபோல் உப்பானது மாறுபடக்கூடியது எவ்வாறு மாறுபடுத்தல் வேண்டும் இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதற்கேற்ப மாறுபடுத்தல் வேண்டும் எனவே இவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் அதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு முதலாவதாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே முதலாவதாக பூச்சி தொடக்கம் ஐந்து எனவே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பூச்சி தொடக்கம் ஐந்து வரை இவை செயல்பட போகின்றது எனவே அடுத்ததாக மாறி மாறி வர வேண்டும் மாறி மாறி வருகின்ற போது எவ்வாறு முதலாவது தரம் ஒன்று வர வேண்டும் இரண்டாவது தரம் இரண்டு வர வேண்டும் மூன்றாவது தரம் மூன்று வர வேண்டும் நாலாவது தரம் நாலு வர வேண்டும் ஐந்து வர வேண்டும் ஆறு தர வேண்டும் எனவே அவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் எனவே அவ்வாறு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த முதலாவது ஃபோல் ஊப்பிலே தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்ற பெருமானங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கு இரண்டாவது லூப்பிலே எமது
பிரிண்டிங்கை செய்ய வேண்டும் என ஒன்றாக காணப்படும் எனவே தற்போது இவை இவற்றை செய்த பின்பு ஒன்றை கூட்டுவார் ஒன்றை கூட்டுகின்ற போது இங்கு பூச்சியமானது காணப்படும் எனவே பூச்சின் தொடக்கம் பூச்சியம் எனவே அங்கு ஒன்றும் செயல்படாது எனவே மீண்டும் இங்கு சென்று கொள்வார் எனவே இரண்டாவது நிலைக்கு வந்துவிடும் எனவே இரண்டாவது நிலைக்கு வருகின்ற போது இங்கு ஒன்று காணப்படும் எனவே ஒன்று காணப்படுகின்ற போது எனவே இங்கு ஒன்று காணப்படும் எனவே ஒன்று காணப்படுகின்ற போது பூச்சமாக காணப்படுகின்ற போது ஒருத்தரம் ஒன்றாக காணப்படுகின்ற போது இங்கு ஒரு தரம் எனவே ஒன்று தொடக்கம் பூச்சியம் ஒன்று இந்த பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்று வரை எனவே முடிவடைந்து மீண்டும் இங்கு செல்வார் மீண்டு மீண்டு சென்று இங்கு இரண்டு எனவே இரண்டு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற போது மீண்டும் எக்ஸுக்காக இரண்டு இங்கு எனவே பூச்சியம் தொட பூச்சியம் காரணமாக ஒரு தரம் ஒன்று காணப்படுகின்ற போது ஒரு தரம் இரண்டு காணப்படுகின்ற ஒரு தரம் எனவே மூன்று தரம் பிரதிகள் செய்வார் எனவே முடிவடைந்து விட்டது எனவே இங்கு பூச்சியம் தொடக்கம் மூன்று மூன்று தரவையும் முடிவடைந்து விட்டது எனவே அடுத்து இங்கு சென்று இது மூன்றாக காணப்படும் எனவே மூன்று இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவே பூஜை தொடக்கம் நாலு எனவே இங்கு நான்கு தரம் இவை இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இவ்வாறு மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் இந்த செயல் நிரலை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவை உங்களுடைய இந்த செயல்பாடுகளை நீங்கள் இவ்வாறான விடயங்களையும் இந்த நெஸ்டிங் ஃபோலூப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த இந்த செயல் நிரல்களிலே பிரேக் அதே போல் கண்டினியூ போன்ற விடயங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதாவது செயல் நிரல்களிலே நாங்கள் பாவிக்கின்ற போது அதாவது இந்த லூப் ஸ்ட்ரக்சர் உள் நாங்கள் பிரேக் என்பதை பயன்படுத்தலாம் கண்டினியூ என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் எனவே இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தியும் எமது செயல் நிரல்களை நாங்கள் எழுத முற்படுகின்ற போது இவை எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விடயமானது மிக முக்கியமானது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எவ்வாறு இந்த பிரேக்கை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது இந்த தடத்தினை நாங்கள் தடமானது பூச்சியம் தொடக்கம் உதாரணமாக பூச்சியம் தொடக்கம் ஐந்து வரை நாங்கள் இயங்க வேண்டும் இவனே பூச்சியம் தொடக்கம் ஐந்து வரை அது ஒழுங்காக அவ்வாறு இயங்கி கொண்டு செல்கின்ற போது அவை முடியும் வரை இயங்கும் ஆனால் நாங்கள் திடீரென மூன்றாவது பூச்சியம் தொடக்கம் ஐந்து தரை இயங்க வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் மூன்றாவது தரமே அவற்றை இடையிலே நாங்கள் அவற்றை உடைத்து கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த பிரேக் என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் எனவே பிரேக் என்பதை பயன்படுத்தி நாங்கள் அவற்றை அவ்வாறு உடைத்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் இங்கு ஒரு செயல்பாடை இங்கு அமைத்திருக்கின்றோம் என் என்பது பத்தாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு என் என்பது இந்த பெருமானத்தை பத்து பூச்சம் ஒவ்வொன்றாக குறைந்து வர வேண்டும் எனவே இங்கு இந்த பெருமானமானது ஐந்துக்கு சமனாக காணப்படுமாக இருந்தால் இங்கு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு ஐந்துக்கு சமனாக காணப்படுமாக இருந்தால் செயல்பாடானது நிறுத்தி கொள்ளப்பட்டு இங்கு இந்த செயல்பாடத்தை இவர் அடுத்த செயலுக்கு செல்வதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இங்கு ஐந்து காணப்படுகின்ற போது செயல்பாடாக நிறுத்தி கொள்ளப்பட்டு இந்த ப்ரோக்ராமானது எண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் என இவர் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இவற்றிலிருந்து இங்கு விலகி கொள்வார் எனவே விலகி கொள்வதற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக நாங்கள் இந்த இஃப் என்ற கட்டளை நாங்கள் பயன்படுத்தியே அவற்றை பரிசோதித்து அதற்கேற்ப நிறுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இந்த பிரேக்கை பாவிக்கின்ற போது இந்த இஃப்பின் உள்ளே அவை பயன்படுத்தப்படுவதையும் நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது இஃப்பின் உள்ளே இவை பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இஃப்பின் உள் நாங்கள் பிரேக்கை பயன்படுத்தி இவற்றை நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்வதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இவை இஃப்பை பயன்படுத்துகின்ற போது அதனுள் பிரேக்கை பயன்படுத்துகின்ற போது அதற்கு பிறகு அவர் தொழில்படாமல் வெளியேறுவதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இது இங்கு மிக முக்கியம் செயல்பாட்டில் அந்த மீளவையிலே நிறுத்தி கொண்டு மீளவைக்கு பின் காணப்படுகின்ற செயல்பாடுகளை செய்யாது மீண்டும் சென்று அடுத்த தடத்துக்கு சென்று அந்த செயல்பாடுகளை செய்வதற்காக இந்த கண்டினியூ என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஏதோ ஒரு உதாரணமாக பூச்சியம் தொடக்கம் ஐந்து வரை செயல்படுகின்றார் எனவே மூன்றாவது தரம் வந்து மூன்றுக்கு சமமாக காணப்படுமாக இருந்தால் மூன்றுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த செயல்பாடுகளை செய்யாமல் இவள் மீண்டும் அங்கு அந்த தடத்துக்கு சென்று நாலாவது செயல்பாடை செய்யக்கூடியதாக காணப்படுமாக இருந்தால் அங்கு நாங்கள் இந்த கண்டினியூ என்பதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் எனவே இந்த கண்டினியூ என்பதை பயன்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் இஃப் என்று என்பதை நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு ரேஞ்சானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சய ஐந்து தொடக்கம் ஆறு வரை எனவே இங்கு ஒரு நாங்கள் ஒரு இலக்கத்தை பெற்று அதை ஒரு இலக்கத்தால் வகுக்கின்றோம் வகுப்பதன் ஊடாக இலக்கம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது ஆனால் பூச்சியத்தால் வகுக்கப்
நிலையில் அது கீழ் காணப்படுகின்ற விடயங்களை செய்ய வேண்டாம் மீண்டும் சென்று அடுத்த விடயத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்து அதுக்கான செயல்பாடுகளை செய்ய என நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் அவற்றை இஃப் என்ற இது நூலை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இவை மைனஸ் ஐந்து அடுத்து மைனஸ் நான்கு மைனஸ் மூன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அடுத்து பூச்சம் வருகின்ற போது நாங்கள் ஐயானது பூச்சமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அதுக்கு கீழ் காணப்படுற செய் இந்த வேலை செய்யாமல் கண்டினியூ எனவே சென்று அடுத்து ஒன்றை பெற்று கொண்டு வந்து தற்போது ஒன்றை இவர் செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு நாங்கள் கட்டாயமாக இந்த ஃபோ லூப்பின் உள்ளே நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இஃப் என்ற உள்ளே வேறு பயன்படுத்த வேண்டும் என இஃப் என்பது இங்கு பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் இவ்வாறு இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே கண்டினியூ அழைக்கப்படுகின்ற போது இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவற் அதோடு நிறுத்தி கொண்டு மீண்டும் இந்த இந்த அதாவது லூப்புக்கு சென்று அடுத்த விடயத்தை பெற்று கொண்டு வந்து இந்த விடயத்தை செய் என குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது இந்த நாங்கள் கண்டினியூ என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த கீவேடாக காணப்படுகின்றது எனவே மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் எவ்வாறு இந்த அதாவது லூப்ஸ் தடங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் அதில் மிகவும் சிறப்பானதாக இந்த ஃபோ தடம் அதே போல் வயல் தடம் என்பவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் அதில் காணக்கூடிய நுட்பங்கள் என என்னென்ன நுட்பங்கள் காணப்படுகின்றன போன்ற விடயங்களை நாங்கள் தற்போது அவதானித்தோம் எனவே இந்த விடயங்களிலே நீங்கள் கூடுதலான பயிற்சிகளை செய்து இவற்றை நீங்கள் பிரயோகித்து இவற்றில் சிறந்த பயிற்சியை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது எமது எதிர்பார்ப்பானாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த அதாவது இந்த ஃபோ லூப்பை இன்றைய நாங்கள் கற்ற இந்த ஃபோ லூப்பை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் அவற்றில் காணக்கூடிய பயிற்சியை நீங்கள் சரியாக செய்யக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் உங்களுடைய செயல்நிலை எழுதுகின்ற போது இந்த ஃபோ லூப் அதே போல் வை லூப் இந்த தடங்களை நீங்கள் சரியாக திறமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.